Segnali positivi per il bilancio della città di Crema che ieri è stato al centro del confronto in sala ostaggi a seguito del rendiconto di gestione esercizio 2023 presentato dall'assessora Cinzia Fontana. Da segnalare un risultato di amministrazione ovvero un avanzo disponibile di oltre 4 milioni e 600 mila euro che si dovrà decidere dove destinare ma quello che si è voluto sottolineare è l'investimento nelle opere cittadine di 22 milioni di euro in particolare nella mobilità e viabilità, vedi sottopasso, nella rigenerazione urbana e nell'edilizia scolastica. Nel corso del 2023 noi abbiamo finanziato opere per 22 milioni e mezzo di euro. Noi, nel senso noi come bilancio del Comune, in questo ci sono eh, opere finanziate da PNRR per 12 milioni, ma il resto abbiamo utilizzato risorse eh, del Comune. Sono opere importanti, eh, 22 2 milioni e mezzo di opere che si sono in corso di realizzazione, alcune sono terminate, altre vedranno la realizzazione nel 2024. Non è accettabile mantenere un avanzo di amministrazione così importante quando la città versa in uno stato di evidente difficoltà in vari settori, tuona la minoranza. Tanti investimenti, ma basta farsi un giro nella città di Crema, dagli impianti sportivi ai ritardi nei lavori, per capire di cosa si sta parlando. Allora, intanto 22 milioni non sono spesi, ma sono impegnati, quindi abbiamo tempo fino al 2025-2026 per vederne la realizzazione. Ma vorrei ben vedere con un'amministrazione che praticamente in continuità è in carica dal 2012, che in 12 anni non si arrivi a fare una progettualità e degli investimenti eh, importanti, perché mh, vuol dire avere anche i progetti. Eh, siamo tutti ormai in attesa dello sblocco del sottopasso di Santa Maria col progetto importante. Peccato che quel progetto si chiamasse Crema 2020, siamo nel 2024, 